comenzado a marchar esta movilización en apoyo a Cristina y a la democracia después de este gravísimo hecho que se produjo allí en Buenos Aires en el, la entrada del ingreso del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A esta hora en Córdoba, tal como estaba programado en distintos puntos del país a las 18 horas, comenzaron a movilizarse, a juntarse aquí desde Colón y Cañada y a esta hora ya empiezan a movilizarse. Pasado la, pas, estamos pasando ya la calle Jujuy sobre Colón, van a marchar hasta Colón y General Paz y después hasta el Patio Olmos. Hay que decir que a esta hora estamos hablando de más de 10 cuadras intensas eh, de muchísima gente, organizaciones, de sindicatos eh, y de muchos vecinos que se han sumado aquí espontáneamente a esta movilización. Bueno, Martín Fresneda, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Marchando, brindando el apoyo y en representación aquí de Córdoba, ¿no? Sí, la verdad que ese tiro un poco nos, nos gatidó a todos. Lo sentimos, lo sentimos con mucho dolor por Cristina, por la democracia, por todo. La verdad que hemos forzado a situaciones. Cuando digo hemos, digo la sociedad argentina tiene que tomar conciencia de que no podemos retroceder ese pasado que ya dijimos nunca más, de esa dictadura sangrienta. La verdad que la muerte, la violencia política no nos lleva a ningún lado. Tenemos realmente que tomar conciencia porque la escalada de violencia es muy peligrosa para las sociedades. ¿Cómo se llega a esto? Y se llega por los climas, los climas de odio, tantas tanta diferencias en las cuales no podemos lograr que, que podamos volver a tener el núcleo, ese núcleo que en algún momento a dar por la recuperación de la democracia se tuvo la conciencia de que los errores del pasado nos llevaron a a una situación muy grave a los argentinos, no solamente desde el punto de vista de vidas humanas, sino también de, de la, la economía, también de la, de la posibilidad de, de soñar con un futuro que incluya todo. Por lo tanto, creo que ese tiro finalmente no, no gatilló, no terminó saliendo. Tenemos la oportunidad, hemos convocado a que marchemos todos juntos a todo el arco político de Córdoba. Me he ocupado, Gabriel Esteve, yo de que estemos todos sin sentirnos propietarios ni ni mucho menos, sino que todos sintamos la pertenencia en este lugar porque es de defensa de la democracia, porque disparar la Cristina es disparar la democracia. Si lo hubiera pasado a Macri estaríamos marchando lo mismo, porque no es posible que la Argentina hoy esté permitiendo ese margen en el cual se le pueda gatillar a una vicepresidenta ¿sí? y que la verdad que nos ha conmovido a todos de una manera espantosa. Ojalá en serio podamos todos, todos ser responsable desde la dirigencia política, la, el poder judicial, medios de comunicación, de empresarios y el pueblo en general, ¿no? Conciencia, por favor, porque si no vamos a repetir el pasado. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos viendo aquí los diferentes referentes de Córdoba que están marchando aquí, Gar Gabriel Esteves, también eh, por la democracia y en apoyo a Cristina. Por la democracia, por la paz social y también en contra del odio. Creo que es muy importante que nos expresemos en este sentido también, porque la sociedad en su conjunto, todos los que tenemos responsabilidades políticas e institucionales, debemos expresarnos contra el odio, porque el odio genera lo que sucedió el sábado y lo que sucedió ayer. Así que nosotros necesitamos hacer una muestra muy importante de convivencia democrática, de amor, de militancia política, desde el compromiso y desde la discusión de las ideas, sino desde el odio. Es el momento para eh, reflexionar todos como sociedad desde la clase política, de los medios de comunicación, desde el periodismo? Yo creo que lo que sucedió nos tiene que invitar a todos a reflexionar. Yo he hablado entre el día de ayer y hoy con los representantes de las diferentes expresiones de la política y todos coincidimos en que había que salir con mucha fuerza a repudiar lo que sucedió ayer y sobre todo a defender la democracia. Muchas gracias. A vos. Bueno, seguimos viendo aquí eh, muchos referentes. Pablo Carro también presente aquí. Muy buenas tardes, marchando por la democracia y en apoyo a Cristina. Marchando por la democracia, en apoyo a Cristina, es un delirio lo que ocurrió, pero esto tiene que ver, es, ha sido un atentado político y tiene que ver con la escalada de violencia verbal que los dirigentes de la oposición tienen y hay que decirlo también muchos periodistas de medios concentrados. Si no fuera por los López Murphy, por la Patricia Bullrich, incluso por los Leuco, los... Bueno, el conjunto de periodistas que conocemos que todo el tiempo están diciendo cualquier barbaridad y alentando este tipo de hechos. Por suerte, las movilizaciones y los repudios han sido muy grandes y muy importantes y esperemos que esto sea una bisagra política en la Argentina. ¿Qué va a suceder mañana en la Cámara de Diputados? 
Bueno, espero que tengamos un repudio de conjunto de todo el arco político porque es un hecho este, tremendo y lamentable. Ojalá que esto sea así, yo espero que así sea. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí entonces algunos de los principales referentes, diputados de, de la Nación que están aquí, de los representantes de Córdoba, eh, del kirchnerismo, que están marchando a esta hora, ya estamos llegando prácticamente a la calle Tucumán. Eh, recordemos que está previsto que la marcha continúe hasta Colón y General Paz y a partir de allí van a doblar por General Paz hasta el patio Olmos. Volvemos con ustedes y en minutos continuamos eh, viendo qué sucede aquí en esta marcha tan importante, tan masiva en la ciudad de Córdoba. Vamos a estar con la gente, también con los vecinos que se han llegado para participar de esta marcha.